উজ্জ্বলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ এ মাটির জলে ফুলে ও ফসলে বেড়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি প্রাণ সে মাটির স্পর্শে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে দীপ্ত টেলিভিশনের কৃষি বহর আজ এসেছে হবিগঞ্জ জেলার প্রান্তিক কৃষকের কাছে প্রিয় কৃষক ভাই বোনেরা সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত আমাদের আজকের দীপ্ত কৃষি কৃষি টিম আজ আমরা চলে এসেছি হবিগঞ্জ জেলার সদরে জালালাবাদ এলাকায় এখানে অনেকেই মুরগির খামার করে গড়ে তুলেছেন নানান সফলতার গল্প তাদেরই চিত্র তুলে ধরবো আজ আপনাদের সামনে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথেই থাকবো আমি শামিমা শাম আপনাদের এই গ্রামে তো অনেকেই বয়লার মুরগি পালন করছে এবং বেশ সফল আছে আপনি কতদিন আগে এই যে মুরগির খামার শুরু করলেন আমার <laughs> রাখি <laughs> আমরা <laughs> পাতলা করে ফেফার দেবো ফেফার দেওয়ার ফলে বাচ্চাগুলো এটা সারবো সারবো এই যে এই যে বুড়ারগুলো দেখতেছে না এগুলোতে হেড দেবো বা যাতে বাচ্চাগুলো একটু শক্ত থাকে বা এবং তাপ পায় লাগে আর মূলত হচ্ছে যদি আমরা অনেক সময় না থাকার কারণে যদি বাচ্চা তাপমাত্রা বেশি লাগে এই যে বোর্ডিংগুলো আছে না এগুলোর নিচ থেকে কিন্তু বাচ্চা সরে গেছে কিন্তু এই জায়গায় তাপমাত্রা বেশি লাগতেছে আচ্ছা তার মানে কি ওরা তাপমাত্রা যদি বেশি থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে নিজেরাই সরে যায় হ্যাঁ নিজেরাই সরে যায় আবার যখন প্রয়োজন পড়ে আবার নিজেরাই ওখানে হ্যাঁ আবার নিজেরাই চলে আসবে এটা ভিতরে এই সময় কিন্তু তাপমাত্রা একটু বেশি হলে তাতে কোনো সমস্যা হবে না আর যখন বাচ্চার বয়স আপনার 28 20 থেকে 22 দিন হবে তখন যদি তাপমাত্রা বেশি হয় তাহলে বাচ্চাগুলো স্টক করে বেশি মারা যায় বেশি তখন সমস্যা হয় খাবার হিসেবে আমরা 
দিনে তিনবার দেওয়া হয় যার কারণে পানি কোনো শর্ট পড়ে না যদি আমি দুইবার দিই তাহলে পানি শর্ট পড়বে যার কারণে সমস্যা হবে বাচ্চার खाद्य <laughs> बारह तक तेर दिन पर्त एगो खाद्य दी तरह एगो परिवर्तन करी तो मैं प्रथम ए सीटर मजे खाद्य देव ये सीट गुलासा इसमें देखते हैं एड्रेस स्टार्टर खाद्य अच्छा इसमें प्रथम ए सीटर मजे रखबो एकदम गुड़ो गुड़ो हाँ एकदम गुड़ो एक छोटो बाच्चे तो एगो खाए मान <laughs> भलो पान দামটা ভালো বলতে এক এক সময় আমরা বাজারটা ওই বাচ্চার মতই ওঠানামা করে তাহলে কি আপনাদের জন্য এরকম হলে সুবিধা হয় যে নির্ধারিত যদি একটা দাম থাকে বাচ্চার তাহলে ব্যবসায়ী আপনারা যারা মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন তাদের জন্য অনেক বেশি সুবিধা এবং লাভ হবে হ্যাঁ এটাই তো সবচেয়ে ভালো হতো ঠিক আছে আমরা অনেক নির্দিষ্ট একটা দাম যদি থাকে নির্দিষ্ট যদি দাম থাকতো তাহলে আমরা অনেক সময় ভালো অনেক ভালো হতো খাবারের বিষয়টা তো শুনলাম হ্যাঁ তো ওদের যত্নার্থীর বিষয়টা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যে সকালবেলা থেকে একেবারে সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত হ্যাঁ কি ধরনের যত্নের মধ্যে ওদেরকে রাখতে হয় रानीखेत मोटमोटी कत बचर मानी 
এটা হলো কাজি কাজি ফাংশন এখানে দেখলাম মনে আরেকজন উনিও কাজির খাবার ব্যবহার করে এবং বাচ্চাও সংগ্রহ করে আপনার এই বাচ্চাগুলো বিষয় কাজি আপনারও সব জি জি আচ্ছা রাখেন দিনে কয় বেলা খাবার দিচ্ছেন ওদের দুই বেলা দুই বেলা জি জি সকালে একবার দুপুরে একবার সকালে কখন খাবারটা দেন সকালে প্রায় আটটার দিকে আটটার দিকে জি আর হচ্ছে বিকেলে বিকেলে প্রায় দুটার দিকে দুটাই জি আচ্ছা এদের রোগ বলাই যদি হয় সে ক্ষেত্রে কি করেন রোগ বলাই যদি হয় সে ক্ষেত্রে কি করেন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ কি ধরনের রোগ হয় সাধারণত সাধারণত রক্ত আমাশা বেশি রোগ রক্ত আমাশা তারপর প্যারালাইসিস হয় এই ধরনের সমস্যা জি জি এই এই বাচ্চাটার মানে কি মোটামুটি সুস্থ তো না সুস্থ আছে জি জি এখানে সব বাচ্চা সুস্থ জি এর ওজন কতখানি হবে जी भलो चले खामार আড়ার থেকে 20 বছর হবে তবে আমি চার থেকে পাঁচ বছর জিরা আমি খামারে জগত জড়িত আছি মোটামুটি এই অঞ্চলে সবাই মানে আপনারা প্রায় কাঁচা কাঁচা বয়সের সবাই একদল যুবক যারা কিনা এই মুরগির খামার করছেন এবং সময়টা দেখলাম অন্যরা বলল পাঁচ বছরের মত মানে এই সময় ধরে আপনারা অনেকেই এখানে মুরগি খামার করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ করছেন আচ্ছা তো কেমন লাভের জায়গাটা কেমন লাভের জায়গাটা বেশ ভালো তবে বর্তমানে দিকটা একটু খুব খারাপ দিতেছে কারণ এখন লাভের সংখ্যা কম এখন মুরগির বাজারগুলো রেট কম এই জন্য মুরগির বাচ্চা দাম এবং খাবারগুলা দাম হওয়ার কারণে এখন সমস্যা হইতেছে যে এখন লসের সমস্যাটা এখন বেশি তবে আগে গত বছর প্রায় অনেক টাকা লাভ করছি চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা তবে এই বছরের মানে লসের দিক দিয়ে যাইতেছে এবার একটু আমি আপনার এই খামার সম্পর্কে জানতে চাই এবং মুরগিগুলো সম্পর্কে জানতে চাই আচ্ছা অবশ্যই অবশ্যই ওদের বয়স এখন কত দিন এখন প্রায় আপাতত 26 দিন 26 দিন 26 দিন বেশ সবল এবং সুস্থ মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা মুরগিকে দেখতেও খুব ভালো লাগছে বিক্রি করবেন আর কত দিনের মধ্যে আর দুই দিনের মধ্যে বিক্রি করে দেবেন দুই দিন হুম দুই দিন তাহলে আপনার মোটামুটি 30 দিন 28 29 30 এর মধ্যে বিক্রি হয়ে যাবে 28 দিনের ভিতরে বেশি আমি বিক্রি করি তখন প্রায় ওজন হয় যে 1400 বা 1500 ওজন মুরগির ওজন হয় আচ্ছা তখন আমি বিক্রি করে দিই কত টাকা কেজি বিক্রি করেন এখন বাজার 95 টাকা 96 টাকা যার কারণে আমাদের কেজিতে যার কারণে আমাদের লস হচ্ছে रमजान रमजान उत्सवे একশো পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি হয় তখন তখন এই সময় এই দাম থাকার কথা কিন্তু এখন দাম কম এই জন্য আমাদের একটু মানে লসের দিক দিয়ে যেতেছে ভাই খুব ভালো লাগলো আপনি সময় দিলেন কথা বললেন ভালো থাকবেন আপনি হ্যাঁ আপনার জন্য অনেক অনেক মঙ্গল কামনা আসি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কৃষক ভাই ও বোনেরা 
আপনাদের ভালোবাসা ভালো লাগার অনুষ্ঠান দীপ্ত কৃষি থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি দীপ্ত কৃষির বিশেষ আঙ্গিক কৃষি জিজ্ঞাসা প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তর নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ আর তারই সূত্র ধরে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড আফম জামাল উদ্দিন মিহির আলী চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে জানতে চেয়েছেন তার আম বাগানের আমের মুকুল এখন মটর দানার মতো বড় হয়েছে কিন্তু কয়েকদিন আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে এখন তার আমের কোনো ক্ষতি হবে কি না আর না হবার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা নিতে পারেন মুকুল থেকে মটর দানার মতো কিন্তু আম ফর্ম পড়ে ফেলেছে এই অবস্থায় যতই বৃষ্টি হোক না কেন আপনার আমে কোনো ক্ষতি হবে না যদি না শিলা বৃষ্টি হয়ে থাকে যেহেতু শিলা বৃষ্টি হয়নি আপনি আমের মুকুলে কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু যেহেতু এখন থেকে তাপমাত্রা বাড়ছে আপনার কিন্তু কিছু করণীয় কাজ রয়ে গিয়েছে যেমন হচ্ছে যে আপনার এখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পোকার আক্রমণ হবে এবং পাশাপাশি কিন্তু রোগ বালাইও হবে তার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার গাছের চারপাশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে মুকুলগুলো যেন সবগুলো মটর দানার মতো যে আমটা হয়েছে সেখানে যেন কোনো রকমের পোকা অথবা রোগ বালাই না হতে পারে তার জন্য বাংলাদেশে যে ভালো ভালো ব্র্যান্ডের ওষুধগুলো আছে সেগুলো কিছুদিন পরপর আপনার ইনসেকটিসাইড এবং ফান্ডিসাইড কিন্তু স্প্রে করতে হবে মনে রাখতে হবে যে আপনার যখন আমগুলো পরিপক্ক হয়ে যাবে এবং যখন হার্ডভেস্ট করবেন বলে ধারণা করছেন তার একুশ দিন আগ পর্যন্ত কিন্তু আপনি স্প্রে করতে পারবেন একটা ইন্টারভেলে আপনি স্প্রে করে যাবেন রাজবাড়ি থেকে মেহেদি হাসান জানতে চেয়েছেন তার দুই মাস বয়সী ঢেঁড়স গাছে পোকা আক্রমণ করেছে এখন তিনি কিভাবে এর প্রতিকার করবেন তো এই সময়টাই যেহেতু তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে পোকা আক্রমণ করে এবং আপনার জমিতে সেই রকমভাবে পোকা আক্রমণ করেছে আপনি যদি পোকা আক্রমণ যদি কন্ট্রোল না করতে পারেন তাহলে দেখা যাবে কিছুদিনের মাঝেই আপনার জমিতে এই পোকায় কিন্তু ভাইরাস নিয়ে আসবে আর যদি ভাইরাস হয়ে যায় পাতার রঙগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আপনার গাছগুলো ঢাটো হয়ে যাবে এবং পাশাপাশি দেখা যাবে যে বিবর্ণ পাতা হয়ে যাওয়ার জন্য ইল কিন্তু অনেকটাই কম হবে অর্ধেক বা তার চেয়ে কম নেমে আসবে আপনার রিল এখনই আপনার সময় যে পোকার আক্রমণ কমাতে হবে পোকার আক্রমণ কমানোর জন্য আপনার যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে পাশাপাশি আপনার কিন্তু এখনই ফল আসার আগে পরপর দুবার বা তিনবার আপনার ইনসেকটিসাইড ভালো ব্র্যান্ডের রিকমেন্ডেড ডোজ অনুযায়ী ইনসেকটিসাইড আপনাকে স্প্রে করতে হবে এবং ইনসেকটিসাইড স্প্রে করে খেয়াল করতে হবে যে আপনার পোকা আক্রমণ কমেছে কি না যদি না কমে তাহলে আরও একবার স্প্রে যদি করেন তাহলে দেখা যাবে পোকা কন্ট্রোল হয়ে যাবে সিরাজগঞ্জ থেকে আমিনুল ইসলাম জানতে চেয়েছেন তিনি গরুর খাবারের জন্য নেপিয়ার জাতের ঘাসের চাষ করতে চান নেপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতি ও এ জাতের ঘাসের পুষ্টিমান জানতে চেয়েছেন এই জায়গাটাই আপনি যেটা করতে পারেন যে চাষ করার জন্য আপনি সিড সোয়িং করতে পারেন অথবা মুথা লাগিয়ে দিলেও কিন্তু আপনি নেপিয়ার চাষ করতে পারেন নেপিয়ারের পুষ্টিমান কিন্তু খুবই বেশি এই কারণ ভিতরে আপনার ফাইবার আছে প্রোটিন আছে এবং ফ্যাট পার্সেন্টেজ তো সামান্য পরিমাণ আছে নেপিয়া ঘাস চাষ করার জন্য সাধারণত দেখা যায় প্রচুর পানি প্রয়োজন হয় বাট গাছের গোড়ায় যদি পানি জমে থাকে তাহলে কিন্তু গ্রোথটা ভালো হবে না পানি একদম জমে থাকে এইসব জায়গা বাদ দিয়ে বাকি জায়গাগুলোতে আপনি নেপিয়া চাষ করতে পারেন এবং এটা কেটে কেটে নিয়ে এসে আপনি কিন্তু গরুকে গবাদি পশুকে খাওয়াবেন পাশাপাশি মজার ব্যাপার হচ্ছে আবার ওখান থেকে ঘাস বের হবে কেরানীগঞ্জ ঢাকা থেকে রাজু আহমেদ জানতে চেয়েছেন তার দুই বিঘা জমিতে লেবুর বাগান রয়েছে গত কয়েক বছর ভালো ফলনও পেয়েছেন এ বছরও তার বাগানে প্রচুর লেবু এসেছে কিন্তু লেবু কিছুটা বড় হয়ে ঝরে যাচ্ছে এখন কি ব্যবস্থা নিলে তার বাগানের লেবু ঝরে পড়া রোধ করতে পারবেন দুটো কারণে ফল পড়ে যেতে পারে এক নাম্বার যে কারণটা হচ্ছে পলিনিশ্যান যদি না হয় আপনারা জানেন যে পলিনিশ্যান যদি ভালোভাবে না হয় তাহলে ফুলগুলো ঝরে পড়বে এটাই স্বাভাবিক আর পাশাপাশি আর একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে যে আপনার যখন ময়েশ্চার জমিতে পানির পরিমাণ কম থাকে তখন তাদের পোলেন কোয়ালিটিও কমে যায় তখন কিন্তু ফলগুলো পড়ে যায় তো আমি বলবো এই সময়টা আপনি খেয়াল রাখবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ আপনার জমিটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন পর্যাপ্ত পরিমাণে ময়েশ্চার দিবেন আপনি সেচ ব্যবস্থাপনাটা ভালো রাখবেন আর খেয়াল রাখবেন যে আপনার জমিতে উপকারী পোকাগুলো এসে পলিনেশান করছে কি না যেমন মৌমাছি আসতে পারে বা অন্য পোকাগুলো আসতে পারে এই সময় কিছুটা যদি আপনি দেখেন যে রোগ বালাই বা অথবা পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে অপকারী পোকার তাহলে কিন্তু কিছুটা ইনসেকটিসাইড স্প্রে করতে হবে মনে রাখবেন ইনসেকটিসাইড কখনোই আমি আবার বলছি ইনসেকটিসাইড কখনোই কিন্তু সকালবেলার দিকে আপনারা স্প্রে করবেন না ইনসেকটিসাইড স্প্রে করার জন্য উপযুক
আসন নামাজ বা বিকেলের শেষ বেলায় যদি আপনি স্প্রে করেন তাহলে দেখা যাবে অপকারী পোকাগুলি মারা যাচ্ছে আর যদি আপনি সকালবেলা করে ফেলেন তাহলে উপকারী যে আপনার পলিনেশন করার জন্য যে পোকাগুলো আসে সেগুলো কিন্তু মারা যাবে আপনার উপযুক্ত সময় হচ্ছে সন্ধ্যা বা বিকেল বেলার দিকে আপনি ইনসেকটিসাইজ স্প্রে করবেন কৃষি জিজ্ঞাসায় আপনারা যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনলেন সবাইকে ধন্যবাদ এই এখন থেকে মাসের প্রথম এবং তৃতীয় রবিবার আমাদের কৃষি জিজ্ঞাসা আপনাদের জন্য প্রচার করা হবে আমাদের কাছে বেশি বেশি করে প্রশ্ন পাঠাবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলোর সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য আবারও দেখা হবে আপনাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দিত্য কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দিত্য ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি পুরোটার সময় জুড়ে আজ আপনারা দেখলেন হবিগঞ্জ জেলার সদরে জালালাবাদ এলাকার প্রান্তিক খামারিদের সফলতার গল্প পাশাপাশি উঠে এসেছে তাদের কিছু সংকটেরও কথা তাদের জন্য অনেক অনেক মঙ্গল কামনা থাকছে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সে প্রত্যাশাই আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি শামীমা শাওন